আকাশের মেঘ মালা উড়ে যায় পাহাড়ের ঝড় নারা ঝরে যায় আকাশের মেঘ মালা উড়ে যায় কি দারুণ ঝরে পরে বৃষ্টি অপরূপ তোমার ওই সৃষ্টি কি দারুণ ঝরে পরে বৃষ্টি অপরূপ তোমার ওই সৃষ্টি তাই তো তোমার নামে প্রাণ খুলে গায় আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিনদার ভাই বোনেরা প্রশ্ন করছেন অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার শাস্তি কি হবে আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু ওসালাম আলাম আল্লাহ নবী আবাদা ওয়ালা আলিহি ওসাহাবিহি ওমান ওয়ালা আম্মাবাদ দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের সঙ্গে থাকা ইসলাম প্রিয় দিনদার ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত আপনাদের অনেকেই প্রশ্ন করছেন অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করলে কি শাস্তি হবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমাকে নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লামের একটি হাদিস বলতে হয় উল্লেখ করতে হয় আন উম্ম সাল্লাম রদি আল্লাহ তালা أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب هجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني القصب فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فإن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأكدها وليتركها উম্মে সালাম রদি আল্লাহ তালা আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একদিন তার হুজরা মোবারকের সামনে তিনি বিবাদের ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন ফাখরাজা ইলেহিম অতঃপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাদের নিকটে বের হলেন এবং বললেন ইন্ন বেসর আমি হচ্ছি মানুষ ও ইন্নাহু ইয়াচিন আল খস আর আমার কাছে যখন বাদী বিবাদীরা আসে যখন আমার কাছে বিবাদটি উপস্থিত হয় রায় দেওয়ার জন্য মীমাংসা করার জন্য ফলে আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কথায় খুব বাক্পটু হয় কথা সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারে কথা সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারে সুন্দর সুন্দর প্রমাণ উপস্থাপন করে মিথ্যা বলে তখন আমি মনে করি ধারণা করি সে লোকটি সত্য বলেছে তখন আমি তার জন্য রায় দিয়ে থাকি ওই লোকটির বিপক্ষে তখন নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লাম বলছেন فَإِنْ قَدَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَا قِتَعَةٌ مِنَ النَّارِ جو دیا می بھول کرومے کونو مانو شیر ہو کر بے پارے تار پکھ راج یہ تھا کی فَإِنَّمَا هِيَا قِتَعَةٌ مِنَ النَّارِ شیٹی ہو چھے جہنم ایر ایکٹی ٹکرا اگون ایر ایکٹی ٹکرا فَلِيَا خُدْحَا وَلِيَا چھرُكُحَا شیٹی আজকে আমাদের সমাজে দেখতে পাই অনেক লোকেরা অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্য মিথ্যা বলে মিথ্যা প্রমাণাদি উপস্থাপন করে এবং তার সুন্দর কথা দিয়ে মানুষের কাছে সালিসের কাছে এবং কোর্টের কাছে এমন কিছু কথা উপস্থাপন করে মিথ্যা কথা উপস্থাপন করে কোর্টের যে জজ থাকেন বিচারক থাকেন তারা মনে করেন তার কথাটি সত্য এবং তার পক্ষে রায় দেওয়া হয় সালিসের লোকেরা মনে করেন তার কথা সত্য তার পক্ষে রায় দেওয়া হয় মনে রাখবেন সেই লোকটি জানে সেটি অন্যায়ভাবে সে ভোগ করছে তাহলে ফাইন্নামা হিয়া কে চাতুম মিয়ান নার সেটি হচ্ছে জাহান নামের একটি টুকরা অনেক সময় দেখা যায় অনেক লোক অনেক লোকের কাছে টাকা পাবে সত্য টাকা পাবে কিন্তু যার কাছ থেকে পাবে সেই কথায় খুব বাক্পটু সুন্দর করে কথা বলতে পারে মানুষের কাছে কথাগুলো এত সুন্দর করে উপস্থাপন করে আমার কাছে টাকা পাবে না তখন লোকেরা বুঝে যে নিশ্চয়ই মনে হয় সে টাকা পাবে না কিন্তু মনে হচ্ছে সেই লোকটি মিথ্যা দাবি করছে তখন তার পক্ষে রায় দেওয়া হয় তার পক্ষে লোকেরা অবস্থান করে কিন্তু সেই লোকটি জানে নিশ্চয়ই সেই লোকটি আমার কাছ থেকে টাকা পাবে সে যে টাকা পাবে 
দিচ্ছে না অন্যায়ভাবে তার বাঘ পটুতা দিয়ে তার সুন্দর কথা দিয়ে সুন্দর উপস্থাপন দিয়ে সেই লোকটির হক সে নষ্ট করছে তাহলে সেও জাহান নামের আগুনের একটি টুকরা খরিদ করছে তার জন্য অর্জন করছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে লোক টাকা পাবে না মিথ্যা কথা বলে অন্যায়ভাবে সে লোকের কাছে টাকা দাবি করছে তার এই মিথ্যা কথা যখন সুন্দর করে সমাজ উপস্থাপন করে সমাজের লোকেরা তাকে সত্যবাদী মনে করে চাপ প্রয়োগ করে সালিসে রায় দিয়ে সে লোকটি থেকে টাকা এনে এই লোকটিকে দেয় তাহলে সে টাকা পাবে না সে নিজেও জানে আমি টাকা পাবো না আমি অন্যায়ভাবে তার কাছে দাবি করছি অন্যায়ভাবে দাবি করার পর সমাজের লোকেরা সালিসের লোকেরা কোর্টের বিচারক তার পক্ষে যখন রায় দেয় এবং তাকে টাকা এনে দেয় তখন মনে রাখতে হবে পাইনহা কি চাতমিয়া নার নিশ্চয়ই সেটি হচ্ছে জাহান নামের একটি অগ্নির টুকরা আগুনের টুকরা সে অর্জন করেছে তাকে কিয়ামতের দিন সেটি ভোগ করতে হবে জাহান নামে যেতে হবে সম্মানিত দিনই ভাই বোনেরা মানুষের হক নষ্ট করা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ করা সেটি হচ্ছে হারম 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 আমি জানি আপনি জানেন যে সেটি হারম কি না আমার কাছে টাকা পাবে কি না আমি তার কাছে টাকা পাবো কি না তাহলে অন্যায়ভাবে দাবি করা এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ নষ্ট করা ভোগ করা এটি অকাট্য হারাম জাহান নামের অগ্নির টুকরা অর্জন করার ন্যায় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই ধরনের হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন আমাদের সবাইকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার তফিক দান করুন আমিন আকাশের মেঘমালা উড়ে যায় পাহাড়ের ঝড় নারা ঝরে যায় আকাশের মেঘমালা উড়ে যায় কি দারুণ ঝরে পরে বৃষ্টি অপরূপ তোমার ওই সৃষ্টি কি দারুণ ঝরে পরে বৃষ্টি অপরূপ তোমার ওই সৃষ্টি তাই তো তোমার নামে প্রাণ খুলে গায় আল্লাহ তোমার তুলনা নাই